சைராம் உண்மையும் உழைப்பும் பக்தியும் இந்த மூணு விஷயமும் இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கையில் எப்படி ஜெயிக்கலான்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட நம்மளுடைய லைஃபுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சக்ஸஸ் கீ அப்படின்றது தள்ளி போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை கரெக்டான முறையில் அப்ளை பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் பக்தி அப்படின்றது கடவுள்கிட்ட மட்டும் இல்லை உங்களுடைய ஒய்ஃப்கிட்டையும் உங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கிட்டையும் உங்களோட மாமனார் மாமியார்கிட்டையும் ஏன் உங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட கூட அந்த பக்தி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் ஆக்சுவலி வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் கடவுளோட பேர் தான் குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நேம் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு வாயில் வந்து வராத பேர் ஒன்றும் புரியாமலாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் அண்ணாமலை அருணாச்சலம் மாணிக்கம் அப்புறம் ஆறுமுகம் இது மாதிரி கடவுளோட பேரை வந்து வைப்பாங்க ஏன்னா கடவுளோட பேரை நம்ம சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இருக்க எந்தெந்த புண்ணியம்லாம் நம்ம கிட்ட வரும் பாவங்கள் நம்மளை விட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் பெரியவங்கள்லாம் கடவுளோட பேரை வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு வச்சு பக்தியை வளர்த்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நார்த் இந்தியன் பேரை தேடி ஓடிட்டுருக்கோம் அது வேறு விஷயம் விடுங்க அது வந்து நம்ம நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது ஸோ பக்தி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல வரோம் அப்போது எல்லா மனுஷனையும் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அன்பாகவும் பார்க்கணும் அவங்க மேலே ஒரு பக்தியும் இருக்கணும் பக்தினாவே இந்த இடத்துல ஒரு மரியாதை சின்ன பசங்களுக்கு கூட அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை மனசார கொடுக்கணும் சில பேர்லாம் பார்க்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் சாப்பிட்டிங்களா தூங்குனீங்களான்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ வளக் அந்த மாதிரியான குழந்தைங்கள நீங்கள் வளர்த்து இருந்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே சொல்கிற அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப அழகாக வள வளருவாங்க நாலு பேர்கிட்ட அந்த குழந்த பேசும்போது கூட அதே அன்பாக அதே மரியாதையாக அதே பக்தியோடு பேசுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைங்க மேலே பக்தியே கிடையாது மரியாதையே கிடையாது சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடியோ கொடுத்துருந்தோம் முதல்ல வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்க மேலே பாசமாக இருங்க மரியாதையாக செ நம்ம மரியாதையாக வழி நடத்துங்க அவங்கள தயவு செய்து அடிமையாக்கி அவங்க மேலே தப்பான ஒரு எண்ணத்தை விதைச்சிடாதீங்க அப்படின்னு இன்றைக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள திட்ட திட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணும் அப்படின்னு இருக்குது வாயில் வரக்கூடாத வார்த்தைகளெல்லாம் சொல்லி குழந்தைங்கள திட்டுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சனியனேன்னு சொல்கிறோம் மூதேவின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் இருக்குதோ இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறதால குழந்தைங்க மனசில் அந்த வார்த்தைகள்லாம் ஊறி போய் நாளைக்கு வெளியில் போயிட்டு யாராவது ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு எதிராக பேசுனாங்கனாலோ இல்லை ஏதாவது தப்பு பண்ணாலோ இல்லை இவங்க மேலே தப்பு இருந்தால் கூட அந்த குழந்தைங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக் கொடுத்தீங்களோ அதுவே தான் அந்த குழந்த அங்கே போய் காட்டுது அப்புறம் எப்படி நல்ல எண்ணங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வளரும் அதனால் பக்தின்றது எல்லா சைடும் ஒரு கவனத்தை கொடுங்க பாசம் கலந்த பக்தி ஏன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் கடவுளோட குழந்தைங்க இந்த ஆத்மா வந்து குழந்தையாக பிறந்திருக்குது அப்போது இந்த ஆத்மா கிட்டத்தட்ட அறுபதுலேயோ எழுபதுலேயோ உடல் மண்ணுக்கு போய் ஆத்மாவும் வந்திருக்கு உங்களுடைய குழந்தையாக வந்திருக்கு அப்போ அதுக்கு தேவையான மரியாதைகள் அதுக்கு தேவையான பக்தி அதுக்கு தேவையான அன்பு இது எல்லாமே கொடுத்து வளர்த்திங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பெரிய ஒரு அமைதியை கொடுக்கும் சாயப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அதே மாதிரி உழைப்பு உழைப்பு ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையே போயிடுச்சு 
உழைச்சா தான் உயிர் வாட முடியும் உழைச்சா தான் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் உழைச்சா தான் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் உழைச்சா தான் கர்மாக்கள் போகும் உழைச்சா தான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் நம்மளோட உழைப்புன்றத வீட்டுக்கு வெளியில உடைச்சிட்டு வரோம் ஆனா வீட்டுக்குள்ள யாரும் உழைக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஆம்பளை என்ற ஒரு கர்வம் அதே மாதிரி லேடிஸுங்களுக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்ற தயவு செய்து தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் நீங்க என்னதான் வெளியில வேலைக்கு போனாலும் வீட்டிலையும் உங்களுக்கு பொறுப்புகள் இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு சைராம் வந்து எனக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க அதுல தெளிவா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நான் வந்து வேலை நானும் வேலைக்கு போறேன் என் மிஸ்ஸஸ் வேலைக்கு போறாங்க ஆனால் எனக்கு என்னுடைய வேலையில் சேல்ரி கம்மி ஆனால் என் மிஸ்ஸஸ் வேலையில் சேல்ரி அதிகம் அதனால வீட்டுக்கு வந்தாவே எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன்றாங்க என்னை ரொம்ப வந்து கேவலப்படுத்துகிறாங்க அடிமையாக நடத்துகிறாங்க கேட்டால் வந்து நான் வந்து உங்களை மாதிரி சாதாரண வேலையிலலாம் இல்லை எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்னை வந்து ஒரு மனுஷனாக கூட மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு உழைப்புன்றது எல்லா சைட்லேயுமே இருக்கிறது தான் வீட்டுக்கு வெளியில் நீங்கள் ஆயிரம் உழைக்கலாம் ஆனால் அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை என்ற பாகுபாடெல்லாம் இல்லாமல் உங்களால் எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயும் உங்களுடைய மனைவிகளுக்கு உங்கள் மனைவிக்கு உதவியாக இருக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு உதவியாக இருங்க உங்கள் புருஷனுக்கு எந்தளவுக்கு உதவியாக இருக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு உதவியாக இருங்க இது எல்லாம் தான் மேன் மக்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மேன் மக்களுக்கு உண்டான இயல்புகள் எல்லாமே என் ஒய்ஃப் பார்த்துப்பா நான் வீட்டுக்கு போனால் ஜாலியாக உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு நியூஸ் பார்க்குறேன் அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது சைராம் அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது கடவுளோட தண்டனை ஜாஸ்தி ஆகும் வீட்டில் வேலை செய்யாதவங்க வெளியில் அடிம மாதிரி வேலை செய்வாங்க உங்களுக்கு தெரியுமானு தெரியல அது யாராக இருக்கட்டும் லேடிஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் பட் தயவு செய்து வேண்டாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாவமும் அதுக்கு உண்டான ஒவ்வொரு செயலும் அதுக்கு உண்டான பாவ புண்ணியத்தை கொண்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வீட்டில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒய்ஃபையோ உங்கள் ஹஸ்பண்டையோ நீங்கள் அடிமையாக நடத்தி நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் அழகாக ஜாலியாக சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல உங்களோட முதலாளியும் உங்களை அதே மாதிரி தான் நடத்துவார் அப்புறம் எப்படி ப்ரொமோஷன்ஸ் வரும் எப்படி சேலரி அதிகமாக கிடைக்கும் அப்போது வீட்டில் ஒய்ஃப்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஒர்க்கை உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணி பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்த நாள் ஆஃபீஸ்க்கு போங்க உங்களுடைய மேனேஜர் உங்களுடைய பாஸ் இவங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இல்லைங்க நான் பிஸ்னஸ்ங்க ராஜாவுக்கு ராஜாங்கன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒத்துழைப்பு பண்ணுங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸில் கஸ்டமர்ஸ் உங்களை நல்லபடியாக தேடி வருவாங்க கொஞ்ச நாளில் இதுதான் உழைப்புன்றது நான் எட்டு மணி நேரம் உழைக்கிறேன் வீட்டில் வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் நான் அடிமையாக தான் நடத்துவேன் என்னோடய ஹஸ்பண்டை நான் அடிமையாக தான் நடத்துவேன் என் மாமனார் எனக்கு டீ தரலன்னா என் மாமியாரை மாமனார் மாமியாரை போட்டு கிழி கிழியும் கிழிப்பேன் இதெல்லாம் வந்து பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது இதெல்லாம் இருந்தால் என்ன ஆகும் உங்கள் கணக்கில் இது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு சாயப்பா கிட்ட ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அதை விட பிக்கெஸ்ட் காமெடி வேறு எதுவுமே கிடையாது என்றைக்கோ ஒரு நாள் முடியலன்னா முடியாமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் நம்மள் தான் கிங்கு நம்ம சொல்கிறது தான் வீட்டில் கேட்கணும்னு சொல்லி ஆட்டம் போட்டோம் அந்த ஆட்டத்துக்கு முடிவு அடுத்த நாள் நீங்கள் மீட் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் நல்ல அழகான ஒரு பாடத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஸோ உழைப்புன்றது வீட்டுக்கு வெளியில் மட்டும் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயும் அந்த உழைப்பை நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் சாயப்பாவுக்கு செல்ல குழந்தைங்களாக நீங்கள் வளர முடியும் நிறைய சாதிக்க முடியும் அடுத்தது உண்மை உண்மையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண வேண்டியதே இல்லை உண்மை இருந்தால் தான் நல்ல சக்திகள் இருக்கும் 
பொய்கள் இருந்தால் கெட்ட சக்தி இருக்கும் ஒரு லாஜிக் சொல்கிறேன் நல்ல சக்தியோட கெட்ட சக்திக்கு நமக்கு பயம் அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா கெட்ட சக்தி பொல்லாதது யோசிக்கவே யோசிக்காது யாராக இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் உடனே ஒரு வழி ஆகிடும் நல்ல சக்தின்றது ரொம்ப பொறுமை ஜாஸ்தி அப்ப நல்ல சக்திகள் உங்க கூட சேரணும்னா அதுக்கு பல நாட்கள் நம்ம உண்மையானவனா இருக்கணும் நம்ம கிட்ட உண்மையை தவிர வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது தொண்ணூறு சதவீதம் உண்மையா இருக்க முயற்சி செய்யுங்க ஏன்னா நூறு சதவீதம் உண்மையா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில முடிஞ்சா முடியும் நான் முடியாதுன்னு சொல்லலை ஏன்னா இல்லை உங்களால் முடியணும் அப்படின்னா ஐயோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம உண்மையாக இல்லையே நம்ம பாஸ்கெட்டை ஏதோ பொய் சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு உங்களுக்கு அது கில்ட்டி ஃபீல் வரக்கூடாதுன்றதால தான் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்காவது நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த உண்மை உங்களுக்கு பெரிய அளவில் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டு டெஃபினட்டாக அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும் உங்கள் ஹஸ்பண்டு கிட்ட உண்மையாக இருங்க உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்ட உண்மையாக இருங்க உங்கள் மாமனார் மாமியார்ட்ட உண்மையாக இருங்க உண்மைன்னா ஒரே விஷயந்தாங்க என்ன இருக்குதோ அது இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறது என்ன இல்லையோ அது இல்லைன்னு சொல்கிறது இதுதான் உண்மை ஒன்று ஆம் இல்லாட்டி இல்லை இதை ரெண்டுத்தையும் மாற்ற சொல்லினா அங்கே போய் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சர்வ சாதாரணமாக போய் சொல்லுவோம் ஏன்னா நானும் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நாள் போய் தான் சொல்றோம்னு சொல்லி ஒரு நாள் யோசிச்சு பார்த்தா எதுவுமே கிடையாதுங்க எதுவுமே இல்லை பொய் சொன்னா போஜனம் கிடையாதுன்னா அப்பா அப்பனா ஒரு ஜென்மமே எடுத்தாலும் போஜனமே இல்லாத ஜென்மமா இருக்கிற அளவுக்கு பொய் சொல்லியிருக்கமான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய திகைப்பு தான் வந்துச்சு எனக்கு அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் சே சின்ன இது இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நோ 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 எந்த அளவுக்கு உண்மை பேசணுமோ அந்த அளவுக்கு உண்மை பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பேசணுன்ற ஒரு நிலமை நிலமை வந்துச்சுன்னா அமைதியாக இருக்க நான் ட்ரை பண்ணேன் அப்போ நீங்களும் யாராவது ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க கேட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் பொய் சொல்கிறது தக தயாராக இல்லாமல் அமைதியாக இருந்து புன்னகையோடு கடந்து போயிடுங்க அவங்க என்னமோ எடுத்துக்கிறாங்க என்னமோ எடுத்துக்கல அது வேறு விஷயம் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன உண்மையோ அதை சொல்லிட்டு போயிடுங்க ஸோ பொய்யை உண்மையாக்கிறது உண்மையை பொய்யாக்கிறது அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அதுவே உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் புரட்டி போடும் புரட்டி போடுச்சுன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற பிரச்சனைகள் பார்த்தாமல் மறுபடியும் இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு சைராம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று போனால் ஒன்று வருதுங்க பிரச்சனை நான் என்ன தாங்க செய்கிறது அப்படின்னு இது இந்த மாதிரியான கதை தான் நமக்கு என்ன தேவையோ என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்யணும் தேவை இல்லாததையும் இருக்கிறத இல்லைன்னும் இல்லாததை இருக்கிறத சொன்னால் அப்படி தான் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் கர்மாக்கள் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நீங்களாக செயல்படுத்திக்கிறது தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் அது ஏன் நமக்கு புரியலன்னு தெரியல ஒருவேளை புரிஞ்சாலும் அதை புரியாத மாதிரி நம்ம கடந்து போகிறோமானும் தெரியல இந்த மூணு விஷயத்த என்றைக்குமே கையில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டெடிக்கேஷன் பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செயல்பட சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூணுத்துலேயுமே செயல்கள் இருக்குது இப்போ நான் உண்மையாக பேசணுன்றது ஒரு செயல் அடுத்தது முடித்ததுக்கப்புறம் நான் உழைக்கணுன்றது ஒரு செயல் உழைச்சதுக்கப்புறம் என் கூட இருக்கிறவங்கள பக்தி செலுத்தணுன்றதும் ஒரு செயல் தான் நினைக்கிறதும் ஒரு செயல் தான் வேலை அதாவது கையை வச்சு ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதும் ஒரு வேலை தான் ஸோ செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நல்ல எண்ணங்களை விதைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் நல்ல செயல்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ எண்ணங்கள் கூட செயல்கள் தான்னு சொல்கிறாங்க மறுபடியும் சொல்ற என்ன என்ன நமக்கு இருக்குதோ அதை மட்டும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணாவே நம்ம வாழ்க்கையில தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம் என்ன இதெல்லாம் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க 
அது நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஏன்னா பல வருஷம் நம்ம உண்மையாக இல்லாமல் இருந்திருப்போம் பல வருஷம் பக்தி செலுத்தாமல் இருந்திருப்போம் பல வருஷம் நிறைய பொய்களும் சொல்லியிருப்போம் பல வருஷம் உழைக்காமலும் இருந்திருப்போம் இதெல்லாம் ஒரே நாளில் எப்படி நான் மாற்ற முடியும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மாறணும்னு நீங்கள் நினைங்க சாயப்பா அவங்கள மாற்றிடுவார் மாறுறதுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்றதை யோசிங்க அதை செய்ய ரெடி பண்ணிவிடுவார் ஸோ என்றைக்காவது ஒரு நாள் யாராவது உங்களை கேவலப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி ஏன் இப்படி வந்து உழைக்காமல் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த அந்த அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் நீங்களாக மாறிடுங்க அடுத்த மாதம் சொன்னால் நமக்கு பிரச்சனை நமக்கு நாமே வந்து ஒரு வாத்தியாராக இருந்து ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா பிரச்சனை வந்துடுமா என்ன எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க எப்படி பண்ணலான்றதை யோசிங்க பதில் அவர் தருவார் நீங்கள் தர வேண்டியது இல்லை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு எழுபதை தாண்டுனா அவங்க வந்து எதுக்குமே லாய்க்கலைன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயே புருஷ முன்னாட்டிக்குள்ளேயே ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஒருத்தங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆடியோ வந்து கேட்டேன் கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு இருக்கும் அந்த அம்மா அந்த அவர் அவங்க வீட்டுக்காரரை இருக்கிற எல்லா டார்ச்சரும் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இப்படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு கேட்டால் அந்த ஆள் பண்ண அட்டுழியும் அவ்வளோ அதனால தான் என்னால் தாங்க முடியல அதனால தான் நான் வந்து அவரை வந்து இப்படி நான் வச்சுருக்கேன் எப்படி வச்சுருக்காங்க அடிமைத்தனமாக வச்சுருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வேண்டாம் இது எல்லாம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நம்மளோட நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன வயசில் நம்மளை கஷ்டப்படுத்துனாங்கன்னா நம்ம பாவங்கள் தீர்க்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் அவங்க இறங்கியிருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் தான் அவமானப்பட்டாச்சு பாவத்தை தீர்த்தாச்சு என்னை அந்த வயசில் அவமானப்படுத்தினாரு இப்போ நான் பழிக்கு பழி வாங்கக்கூடிய காலம் சொல்லி வில்லன் மாதிரி சிரித்தா என்ன ஆகும் சினிமாவில் நல்லவனை ஹீரோவை பிடிக்குமா வில்லனை உங்களுக்கு பிடிக்குமா படத்தில் பார்க்கும்போது மட்டும் வில்லனை கழுவி கழுவி ஊற்றுறோம் ஆனால் நேரடியாக அந்த வேலையை தானே நம்ம சவாலாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு பிளஸ்ஸிங் வரும் ஸோ இது நிறையா விஷயங்கள் நடக்குது ஒரு மாமனாருக்கும் ஒரு மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஆரம்பத்தில் அந்த மாமியார் நல்லா வந்து பயங்கரமாக திட்டியிருப்பாங்க அவமானப்படுத்தியிருப்பாங்க எல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் மருமக கையில் எடுக்கும் அந்த ஆயுதத்தை இப்போ ஒன்னால் முடியல இல்லை வயசாகிடுச்சு இல்லை அடித்தாலும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை உதைச்சாலும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை சாப்பாடு போடலன்னா ஆள் ஆளுன்னு சொல்லி எத்தனை மருமகள்கள் இன்றைக்கி மாமியார்களை கொடுமைப்படுத்திருக்கக்கூடிய துர்பாக்கிய நிலைமை இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு சாப்பாடு ஒரு மாமியாருக்கு சாப்பாடு போடும்போது கூட அஞ்சு அடி இடம் விட்டு தூக்கி போடுறாங்க ஒரு பெகருக்கு போடுற மாதிரி இந்த பாவம் யார் சமக்கிறது இந்த பாவத்தை யார் கழுவுறது அரசன் அன்று கொள்ளலாம் தெய்வம் நின்று கொள்ள தெய்வம் இன்றே கொள்ளும் நின்றுலாம் கொள்ளாது இந்த ஜென்மத்திலே நம்ம பலனை அனுபவிச்சிடுவோம் நிறைய நடக்குது எக்கச்சக்கமா இருக்குது என்னை வாழ வைக்காம என் மாமியார் எனக்கு பயங்கரமா சதி திட்டங்கள் தீட்டினாங்க இப்ப வந்து என்னுடைய டேர்ன் இது இந்த டேர்னை நான் எப்படி மாத்திர என்னுடைய என்ன நான் பட்ட கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் விட தேறன்ற பேரில் பயங்கர பாவத்தை செய்கிற மருமகள்களும் இன்றைக்கி வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் சாயப்பாவையும் பே பண்ணுறாங்க அதுதான் பெரிய வேடிக்கையாக இருக்குது படிப்பது ராமாயணம் இடிப்பது பெருமாள் கோயில் என்ற கதையாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு லிங்க் இருக்காதான்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாருமே கடவுளோட குழந்தைங்க தானே ஒருத்தங்க வந்து மூர்க்கத்தனமாக இருக்காங்க ஒருத்தங்க நலினமாக இருக்காங்க அவ்வளோ தானே இதில் என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் விட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம நல்லவங்களாம் மாறிட்டு இருக்கோம் நல்ல சுத்தமாக மாறும்போது ஒரு சின்னதாக சேரு வந்தால் கூட அது பெருசாக நம்ம ஒரு லைஃப்பை பாதிக்கும் மாறணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு பாதி தூரம் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு இந்த பாதி தூரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வராமல் 
ஒரே இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா யாருக்கு லாபம் யாருக்கு நஷ்டன்றதை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இது நாள் வரைக்கும் தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டோம் ஓகே ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சு பண்ணால் மன்னிப்பில் தெரியாமல் பண்ணால் மன்னிப்பு இருக்குதுன்னு ஒருவேளை மன்னிப்பு கூட இல்லாமல் கூட போகலாம் ம மன்னிப்பு சாரி மன்னிப்பு கூட கிடைக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே தெரிஞ்சு நம்ம மறுபடியும் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி மன்னிப்பு கிடைக்கும் கடவுள் கிட்ட பாவங்கள் போகணும்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் பாவங்கள் பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேட்டால் கடவுள் உங்கள் பக்கம் திரும்ப கூட மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சிலை கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு கல்லுக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி அது ரியாக்ட் பண்ணாது அந்த உயிர் போயிடுச்சு ஒரு டெட் பாடி கிட்ட என்ன தான் நீங்கள் பேசினாலும் அது டெட் பாடி தான் அப்போது அந்த ஒரு சிலை ஒரு கல்லுக்கு உயிர் இருக்குதுன்னா நீங்கள் நல்ல மனசாட்சி படி இருந்தால் அந்த கல்லுக்கு உயிர் இருக்குது கடவுளுக்கு கடவுள் வந்து கல்லாகவும் பார்க்கலாம் அந்த கல்லை உயிருள்ள கடவுளாகவும் பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம மனசாட்சி கல்லாக இருக்கும்போது அது கல்லாக தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கிட்ட பேசுகிறது வேஸ்ட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்த பண்ணிவிட்டு கடைசியில் எனக்கு மன்னிச்சிருங்க நான் கோவத்தில் இப்படி பண்ணிட்டேன் சரி ஓகே கோவத்தில் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது இல்லை மறுபடியும் அதே மிஸ்டேக்காக அதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் மன்னிப்பு கேட்டால் தடவல் எப்படிங்க மன்னிப்பார் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல குணம் இது எல்லாம் தான் கடவுள்கிட்ட உங்களை நல்லபடியாக சேர்க்கும் சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் பாராட்ட மாட்டான் ஆனால் ஒரு மனுஷன் பாராட்டுறான்னா அது வந்து யார் பாராட்ட வைக்கிறதுனா நம்ம சாயப்பா உங்களுக்கு பின்னாடி சாயப்பா நேரடியாக வந்து கையை தட்டி வா மகனே சொல்ல மாட்டார் ஆனால் பத்து பேரோ பதினஞ்சு பேரோ இருபது பேரோ நூறு பேரோ இன்றைக்கி ஒருத்தவங்க பாராட்டான்னா எனக்கு பத்து பேர் பாராட்டுவாங்க நாளைக்கு பத்துனா நூறு நூறுனா ஆயிரம் ஆயிரம்னா பத்தாயிரம் பத்தாயிரம்னா லட்சம் இதெல்லாம் என்ன வேணும் எப்பையும் உண்மையாகவும் எப்பையும் உழைக்கிறதவங்களாகவும் எப்பொழுதும் மனிதர்கள் பக்தி நிறைஞ்சவங்களாகவும் இருக்கணும் எதிரியே உங்களை வந்து கேவலப்படுத்தினாலும் அவங்கிட்டையும் அன்ப காட்ட சொல்கிறது பைபிள் சிநேகிதனை சிநேகிதனாய் பார்ப்பதை விட பகைவனை சிநேகிதனாய் ஆக்கிக்கொள் உன் வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க அதாவது மனசார நடிக்கக்கூடாது கரெக்டான நேரம் பார்த்து நான் பழி வாங்குறேன் அது வரைக்கும் நீ என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி நடிக்கக்கூடாது உண்மையிலே நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எனக்கு என்னோடய லைஃப்பில் நிறைய பேர் என்னை கஷ்டப்படுத்தி என்னை அவமானப்படுத்தி ஒரு வழிப்படுத்தினாங்க சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன் என்னை பெற்றவங்க மேலே சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன் என்னை அவமானப்படுத்தினவங்க யாரும் என்னை கேவலப்படுத்தி என்னை அசிங்கப்படுத்தினவங்க யாரும் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இல்லை நிறைய பேர் எங்கெங்கோ போயிட்டாங்க எப்படி போயிட்டாங்க ஹை லெவலில் போகலை மிடில் இருந்த லெவலில் இருந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க இன்றைக்கி நான் மேலே போயிட்டேன் அதுதான் சாயப்பா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிக்கஸ்டான வெற்றி அது நீங்களும் அனுபவிக்கணும் தான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கே தவிர நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அவமானத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு இருக்குது எத்தனை அவமானங்களை நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை வெகுமானமும் உங்களை வந்து சேரும் என்றது என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது உண்மை 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 இதுக்கு நீங்கள் ஒரே விஷயம் சாயப்பாவை முழுசாக நம்பி அவர் மேலே பெரிய ஒரு டெடிக்கேஷனை ஏற்படுத்தி அவர் நம்ம என்றைக்கும் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுப்பார்னு நினச்சி உங்களுடைய எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் காட்டாமல் கடமைகளை நிறை கரெக்டான படியில் நிறைவேற்றி ஒவ்வொரு நாளும் பெட்டுக்கு போகும்போது சாய்ப்பா இந்த நாளை நான் நல்லபடியாக என் மனசாட்சி படி நான் வாழ்ந்த என்னை யார் என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் என் காதில் கேட்காது நான் செவிட 
யார் என்ன புகுந்தாலும் அப்பயும் நான் செவிடனாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு இந்த பாராட்டும் எனக்கு முக்கியம் இல்லை எனக்கு வந்திருக்கிற அவமானங்களும் முக்கியம் இல்லை என்னுடைய செயல்களை நான் நல்லபடியாக செஞ்சுருக்கேன் உன்னுடைய குழந்தையாக இருக்க நான் பெருமைப்படுற சாயப்பான்னு சொல்லி டெய்லியும் மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் படுத்து தூங்குங்க அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பல வருடங்கள் வரலாற்ற சாதனை மிக்க ஒரு மனுஷனா நீங்க மாறது உன்றது உறுதி ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் கவனிங்க ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணா கூட அந்த தப்புக்கு பயப்படுங்க முதல்ல சின்ன தப்பு தானே அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அவன் அவனா என்னென்னமோ பண்றான் அவன் அவனோட கர்மா அனுபவிச்சுப்பான் சின்ன தவறுகள் பண்ணால் கூட இம்மீடியட்டாக என்னாலாம் வந்து யாரையாவது வந்து ரொம்ப திட்டிட்டேன் ரொம்ப கோவப்பட்டேன்னா அந்த நைட்டுக்குள்ளே அவங்ககிட்ட மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி அமைதியாக பேசி அவங்கள சிரிக்க வச்சு அவங்கக்கிட்ட எந்த விதமான வெறுப்பு என் மேலே வராத மாதிரி நான் பண்ணிடுவேன் அதுதான் நான் பண்ணக்கூடிய சீக்ரெட்ஸ் ஸோ நீங்களும் செய்யுங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் வாழ்க்கைன்றது ஒரு முறை மறுபடியும் இதே மாதிரியான வாழ்க்கை இதே பிறவி கிடைக்குமா அப்படின்னா கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது எதுவுமே உறுதி கிடையாது ஓரளவுக்கு புண்ணியம் பண்ணாதான் அடுத்த மனித பிறவி புண்ணியம் பண்ணுறது கூட பாவத்தை அளவுக்கு அதிகமாக சம்மந்தம் அப்படின்னா எந்த பிறவின்றது அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் உறுதியாக சொல்கிற மனுஷ பிறவி இருக்க சான்ஸே கிடையாது மனுஷ பிறவின்றது உங்களுக்கெல்லாம் சாதாரண ஒரு பிறவியாக இருக்குது எத்தனையோ பிறவிகள் பார்த்துட்டு தானே இருக்கும் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு சிட்டுக்குருவி ஒரு பிறவி புறா காக்கா பறவைகள் இனம் விலங்கினம் எத்தனை அத்தனை பிறவிகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு பிறவியாக நம்ம பிறந்திருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம கர்மாவை அழித்து தான் இன்னைக்கு மனுஷ பிறவிங்கிட்ட நம்ம கடவுள் நமக்கு மனித பிறவியாக நம்ம ஆத்மாவுக்கு கொடுத்துருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த பிறவிய இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ நீங்கள் அடிக்கடி திங்க் பண்ணுங்க அப்போ நமக்கு நல்லதே நம்ம செய்வோம் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த பிறவின்றது நமக்கு கிடைச்ச வரும் இந்த இடத்துல நம்ம சொந்தத்தை நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு நம்மளையும் நல்லபடியாக பார்த்து நம்ம சாயப்பாட வழியில் நடப்போம் உண்மையும் உழைப்பும் பக்தியும் ஒவ்வொரு சாயப்பாட குழந்தைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜாய் சைராம்